হ্যালো বন্ধুরা এডুকেশন হেল্পের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজ আমরা যাবো ওয়েবের উপর টিউটোরিয়াল শুরু করতে যাচ্ছি তো প্রথম টিউটোরিয়ালে আমরা যেটা করবো সেটা হলো জাভা জেএসপি এবং সার্ভলেট ইউজ করে আমাদের যে মাই স্কুল ডেটাবেজ আছে ওই ডেটাবেজের সঙ্গে আমরা কানেকশানটা করবো দেন আমরা ডেটাবেজে কিছু ডেটা ইনসার্ট করবো তো আমাদের সফটওয়্যার যেগুলো লাগবে সেগুলো হলো ইক্লিপস ফর ই ডেভেলপার্স আপনারা এই এইটা ছাড়াও ইক্লিপসের অন্যান্য ভার্সনে প্লাগ ইন ইনস্টল করেও করতে পারবেন আমাদের যে সার্ভারটা লাগবে সেটা হলো আমরা এখানে ইউজ করবো টমকেট সার্ভার যেটার ভার্সন হচ্ছে এইট দেন আমাদের ডেটাবেজের জন্য আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে জ্যাম ওকে আমরা ফার্স্টে চলে যাচ্ছি ইক্লিপসে অ্যান্ড ইক্লিপসে আমাদের ওয়েব প্রজেক্টের জন্য যেটা লাগবে সেটা ডাইনামিক ওয়েব প্রজেক্ট এটা একটা ক্রিয়েট কোর্স করবো এবং এটা নাম দিচ্ছি আমরা টিউটোরিয়াল প্রজেক্ট টিউটোরিয়াল প্রজেক্ট অ্যান্ড আমাদের টার্গেট রান টাইম হচ্ছে অ্যাপাসি টমক্যাট এইট পয়েন্ট ফাইভ টমক্যাটের ভার্সন হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ দেন আমরা নেক্সট ক্লিক করব তো আমরা এখানে নেক্সট ক্লিক করব দেন হচ্ছে এটাকে জেনারেট ওয়েব ডট এক্সটেনাল এটাকে ক্লিক করে দেব দেন হচ্ছে ফিনিশ করব ওকে এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট যেটা হচ্ছে টিউটোরিয়াল প্রজেক্ট এটা হচ্ছে আমাদের জাভা সোর্স সিম্পল জাভা ক্লাস আমরা যেখানে রাখবো ওইগুলো আর এখানে আমরা ওয়েব কন্টেন্টগুলো লিখব তো ফার্স্টে আমরা যেহেতু ডেটাবেজের সঙ্গে কানেকশানটা দিব তো সেহেতু আমরা জ্যামটাকে ওপেন করি তো জ্যামকে ওপেন করে আমরা এগুলোকে স্টার্ট করি ওকে দেন আমরা কোনো একটা ব্রাউজারে গিয়ে লোকাল হোস্টে যাই সো লোকাল হোস্ট আমাদের এখানে পিএসপি মাই অ্যাডমিন যাব ওকে তো আমাদের যেই কোডগুলো লাগবে সাধারণত মাই স্কুলের জন্য ক্লাস হচ্ছে জে এস প্যান্ট সার্ভলেট আমি সব কোডগুলো এখানে পাবলিশ করে দিয়েছি তো এই লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব তো ফার্স্টে আমরা যে কাজটা করব আমরা আমাদের লোকাল হোস্টে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করব সেটা হচ্ছে টিউটোরিয়াল জিবি নামে তো টিউটোরিয়াল জিবি নামে ফার্স্টে আমরা একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করে নিই এখানে সো টিউটোরিয়াল জিবিটাকে আমরা কপি করছি দেন হচ্ছে ডেটাবেসের ভিতরে আমরা এটাকে পোস্ট করছি টিউটোরিয়াল জিবি অ্যান্ড হচ্ছে ক্রিয়েট ওকে নাও আমরা যে এই ডেটাগুলো ইনসার্ট করব এখানে সেটা হচ্ছে ছয়টা কলাম থাকবে সেই টেবিলটার অ্যান্ড টেবিলটার নাম হবে স্টুডেন্ট অ্যান্ড তার কলামগুলো হবে নেম ইউজার নেমের জন্য ইউ নেম পাসওয়ার্ডের জন্য পাসওয়ার্ড ইমেল সাবজেক্ট অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি এবং এটার জন্য আমাদের যে মাই স্কুল কোডটা লাগবে সেটা হচ্ছে এই কোডটা সো আমরা এই কোডটাকে কপি করব দেন হচ্ছে আমাদের লোকাল হোস্টে যে আমরা স্কেলে ক্লিক করব দেন আমরা এইখানে কোডটাকে এইখানে আমরা কোডটাকে পেস্ট করে দেব ওকে সো পেস্ট করার পর আমরা এখানে গো ক্লিক করব সো আমাদের ডেটাবেজে টিউটোরিয়াল জিবি নামে যে ডেটাবেসটা ছিল সেটার ভিতরে স্টুডেন্ট নামে একটা টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেছে অ্যান্ড হচ্ছে টেবিলের স্ট্রাকচার যদি দেখি আমরা তাহলে সেখানে আমাদের টোটাল ছয়টা কলাম আছে একটা হচ্ছে নেম ইউ নেম পাসওয়ার্ড ইমেল সাবজেক্ট অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি তো এরপর আমরা ইক্লিপসে চলে যাচ্ছি অ্যান্ড ইক্লিপসে আমরা ফার্স্টে যেটা করব সেটা হলো ফার্স্টে আমরা একটা জিএসপি ফাইল নেব তো জিএসপি ফাইলটা জিএসপি ফাইলটার নাম দিব হচ্ছে আমরা ইনডেক্স ডট জিএসপি দেন আমরা ফিনিশ করব সো এটা হচ্ছে আমাদের জিএসপি ফাইল তো আমাদের জিএসপির ভিতরে আমরা যে কোডটা দিব সে কোডটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে নিয়ে আসবো সো এখানে ফার্স্টে বলে দিয়ে আসে কোড ফর ইন্ডেক্স ডট জিএসপি তো আমরা টোটাল জিএসপি কোডটাকে কপি করব এখান থেকে এখান থেকে শুরু করে দেন এই টোটাল এইচ টিএমএল পর্যন্ত এখান থেকে কোডটাকে কপি করব কপি করে দেন আমরা এই ক্লিপস দিয়ে এখানে আমাদের টোটাল ইন্ডেক্স ডট জিএসপি যেটা আছে এটার ভিতরে আমাদের টোটাল কোডটাকে আমরা পেস্ট করে দেব ওকে তো ফার্স্ট এটা ছিল আমাদের টাইটেল দেন হচ্ছে আমরা একটা ফর্ম নিছি সেই ফর্মের ভিতরে আমাদের আমরা যেহেতু ডিটাবেসে ছয়টা ছয়টা কলাম রেখেছি সো ছয়টা অপশন এখানে আমরা রেখেছি নেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ইমেল সাবজেক্ট অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি এটা হচ্ছে আমরা একটা ফর্মের ভিতরে রেখেছি এখন এই ফর্মের ভিতরে আমরা যে মেথডটা রাখবো সেটা হচ্ছে পোস্ট মেথড অ্যান্ড হচ্ছে যেই অ্যাকশনটা রাখবো এই অ্যাকশনের ভিতরে আমাদের সার্ভলেটের আমরা যেই সার্ভলেটটা নেব সেই সার্ভলেটটার যে নাম থাকবে সেই নামটা হচ্ছে এই নামটা ওকে তো আমরা এই নামটাকে কপি করব সেটা আছে সোর্সের ভিতরে আমরা একটা আমরা একটা নিউ একটা প্যাকেজ নেব তো এই প্যাকেজটার নাম দেব হচ্ছে আমরা ইডু হেলথ ডট এসিআরপি আমরা এই প্যাকেজের ভিতরে শুধু আমাদের সার্ভলেটগুলো রাখবো সেই জন্য আমরা ইডু হেলথ ডট সার্ভ নামে প্যাকেজটা নিচ্ছি প্যাকেজটাকে ফিনিশ করব অ্যান্ড দেন আমাদের ইন্ডেক্সের ভিতরে একসঙ্গে আমরা যেই সার্ভলেটের নামটা দিয়েছিলাম সেই নামটাকে কপি করব অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের ইডু হেলথ ডট সার্ভ যেটা এইটার ভিতরে আমরা একটা সার্ভলেট নিয়
এখান থেকে আপনি ওয়েবের ভিতরে ওয়েবের ভিতরে এখানে জিএসসি ফাইল পেয়ে যাবেন সার্ভলেটও পেয়ে যাবেন তো আমরা সার্ভলেট ক্লিক করছি দেন নেক্সট করছি অ্যান্ড হচ্ছে দিস আওয়ার প্যাকেজ নেম এডু হেল্প ডট সার্ভ অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের ক্লাস নেম হচ্ছে এইটা যে ফার্স্ট ডিবি সার্ভ যেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ইন্ডেক্স পেজের অ্যাকশনের ভিতরে যে নামটা দিচ্ছি সেই নামটা ওকে দেন আমরা ফিনিশ করব ফিনিশ করার পর আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিবি সার্ভ আমাদের সার্ভলেটটা চলে আসতে তো আমরা যেহেতু ওখানে পোস্ট মেথডটা ইউজ করছি তো আমাদের কোডগুলো এখানে পোস্ট মেথডের ভিতরে আসতে হবে তো সেটার জন্য আমরা যেটা করব আমাদের কোডগুলো যেখানে দেওয়া আছে ওইখান থেকে ফার্স্ট ডিবি সার্ভ ডট জাভার ভিতরে এখানে আমাদের আসলে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের সেই টু পোস্ট মেথডটা এই পোস্ট মেথডের এই প্রিন্ট রাইটার থেকে স্টার্ট করে পোস্ট মেথডের প্রিন্ট রাইটার থেকে স্টার্ট করে আমরা টোটাল ই পর্যন্ত এটাকে টোটালি কপি করে নেব আমরা হচ্ছে পোস্ট মেথডের ভিতরে যেগুলো ইউজ করবো শুধু ততটুকু কোডই কপি করে নিচ্ছি দেন আমরা ইকলিস যে ওই কোডটাকে পেস্ট করে দেব ওকে তো পেস্ট করার পরে ফার্স্টে আমাদের যেটা এটা একটা ইরোড দেখাচ্ছে তো এটার জন্য আপনাকে একটা পেজ ইম্পোর্ট করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ইম্পোর্ট করতে হবে জাভা ডট আইও এটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে দেন যেটা করতে হবে সেটা কানেকশনের জন্য আপনাকে যেটা ইম্পোর্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে জাভা ডট এসকিউল দেন ড্রাইভার ম্যানেজারের জন্য আপনাকে যেটা ইম্পোর্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে ইম্পোর্ট ড্রাইভার ম্যানেজার জাভা ডট এসকিউল সো স্টেটমেন্টের জন্য আপনাকে যেটা কপি করতে যেটা ইম্পোর্ট করতে হবে সেটা হলো ইম্পোর্ট স্টেটমেন্ট জাভা ডট এসকিউল ওকে এসকিউলের জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো ইম্পোর্ট এসকিউল এক্সেপশন জাভা ডট এসকিউল তো এইখানে আমার যে সাজেশনগুলো চলে আসছে এটা যদি আপনার সাজেশন না আসে তাহলে সেটার জন্য যেটা করবেন সেটা হলো উইন্ডোজে যে প্রিফারেন্সে যাবেন প্রিফারেন্সে যাওয়ার পর জাভাতে ক্লিক করবেন জাভাতে ক্লিক করার পর আপনি এডিটরে যাবেন এডিটরে যাওয়ার পর কন্টেন্ট অ্যাসিস্টে যাবেন এবং এইখানে লিখে দেবেন বিশ মিলি সেকেন্ড আমরা কতটুকু ওয়েট করতে চাইছি সেটা অ্যান্ড হচ্ছে এইখানে লিখবেন আপনার লোয়ার কেজে ও হাতের এ থেকে জেট পর্যন্ত অ্যান্ড বড় হাতের এ থেকে জেট পর্যন্ত দেন হচ্ছে অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ করে দেবেন তাহলে আপনার সাজেশনগুলো চলে আসবে ওকে তো আমাদের আপাতত কাজটা শেষ সো এটাকে আমরা এবার সেভ করব সেটার জন্য কন্ট্রোল এস করি আমরা ইন্ডেক্সটাকে আমরা সেভ করব সেটার জন্য আমাদের কন্ট্রোল এস তো আমাদের যেটা মেনলি মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে আমাদের যেই সার্ভলেট সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিবি সার্ভ ডট জাভা তো ওই সার্ভলেটটার নামটা আমরা এখানে ইউজ করব তো এখন আমরা তো ডেটাবেজের সঙ্গে কানেকশন দিচ্ছি সেটা হচ্ছে মাই স্কিল ডেটাবেজের জন্য তো মাই স্কিল ডেটাবেজের জন্য আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে মাই স্কিল ডেটাবেজ কানেক্টরটা লাগবে তো সেটা আনার জন্য আমরা যেহেতু মাই স্কিল ডেটাবেজের সঙ্গে কানেকশন দিতে যাচ্ছি তো সেটার জন্য আমাদের মাই স্কিল যে ডিবিসি কানেক্টরটা লাগবে তো সেটার জন্য আমরা আমাদের ওয়েব যে কোনো একটা ব্রাউজার যে এটা লিখবো যে মাই স্কেল জে ডিবিসি ড্রাইভার ডাউনলোড এটা লিখে সার্চ করব সার্চ করার পর আমরা মাই স্কুয়েল এর এই সাইটটা পাবো মাই স্কুয়েল ডাউনলোড কানেক্টর চেয়ে সো এটাতে ক্লিক করার পরে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এখানে দুটো অপশন আছে সো ফার্স্ট এরটা আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করব দেন আমরা যেটা করব সেটা হলো নো থ্যাংকস জাস্ট স্টার্ট মাই ডাউনলোড এটাতে ক্লিক করলে আমাদের ডাউনলোডটা স্টার্ট হয়ে যাবে ওকে তো আমরা এবার যেটা করব সেটা হলো আমাদের যে ডাউনলোডটা হয়ে গেছে অলরেডি তো আমাদের এই ডাউনলোডটাকে আমরা কি করব এক্সট্র্যাক্ট করব এক্সট্র্যাক্ট করার পরে যেটা হবে আমরা এরকম একটা ফাইল পাবো সেটা হচ্ছে মাই স্কেল কানেক্টর জাভা এটা সো এখান থেকে আমরা মাই স্কেল কানেক্টর জাভা এই যার ফাইলটাকে কপি করে নেব অ্যান্ড কপি করে নিয়ে আমাদের ওয়েব কন্টেন্টের ভিতর ওয়েব ইনফো নামে যেটা আছে এর ভিতরে যে লাইব্রেরি আছে এল আইবি এইটার ভিতরে আমরা পেস্ট করে দেব ওইটাকে ওকে তো এটার ভিতরে আমরা ওই মাই স্কেলের ওই কানেক্টর জাভা কানেক্টরটাকে নিয়ে আসি নিয়ে এসে পেস্ট করছি ওকে তো এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমাদের টোটাল যে ইন্ডেক্স পেস্টটা ছিল ওই ইন্ডেক্স পেস্টটাকে এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার তো ফার্স্ট টাইমে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমাদের সার্ভারটাকে স্টার্ট করব ওকে তো আমাদের সার্ভারটা স্টার্ট হয়ে গেছে তো সার্ভার যদি আপনাদের পোর্টে কোনো ঝামেলা করে তাহলে আপনারা এখান থেকে যে কাজটা করবেন সেটা হলো আমাদের এই সার্ভারে এইটার উপরে ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করার পরে এখানে পোর্টে যাবেন পোর্টে যাওয়ার পর পোর্টে ক্লিক করার পর এখানে আপনি পোর্ট নাম্বার পাবেন যদি পোর্টে ঝামেলা করে তাহলে প্রত্যেকটা থেকে প্রত্যেকটার লাস্ট দুই ডিজিটটাকে আপনি চেঞ্জ করে দিবেন 
এটা থেকে লাস্টের 80 কে চেঞ্জ করবেন এটাকে 09 কে চেঞ্জ করবেন তাহলে আপনার পোর্টে আর কোনো ঝামেলা করবে না তো চেঞ্জ কি করে করবেন যেরকম এটাই লাস্টে আছে 05 তো এটাকে 15 করে দিলেন এটা 80 আছে এটাকে 90 করে দিলেন এটা 09 আছে এটাকে 19 করে দিলেন তাহলে আপনার পোর্টে কোনো ঝামেলা করবে না সো আমরা এবার index.jsp আমাদের পেজটাতে যাব পেজটাতে যে আমাদের এই পেজটাকে রান এজ রান অন সার্ভার করব এখানে আমরা নেক্সট করব দেন ফিনিশ করব ওকে আমাদের পেজটা ওপেন হবে तो ये अपन एक बेपार बोले रखी से लाइब्रेर भरे शुदुम्र माइस्केल कानेक्टर के एड करट शुदुम्र यहाँ जो करी जाभा डट लांग नाम एक इरोड देखाते परे से क्षेत्र में डेटाबेजर संगे कानेक्शन है ना तो से ही ओ इटा के बाचार जो अपना जेटा करबें प्रोजेक्टर पर रईट क्लिक कर प्रपार्टीजे जाब प्रपार्टीजे जाभा बिल्ड पदे क्लिक कर देखो ये लाइब्रेर भरे माइ स्केल আসে নাই তো সেটার জন্য যেটা করবেন সেটা অ্যাড চার করবেন এরপর আমরা হচ্ছে আমাদের মাই স্কেল কানেক্টরটাকে তো আমরা লাইব্রেরির ভিতরে রেখেছিলাম তো সেখান থেকে এল আইবি ফোল্ডারের ভিতর যে আমরা এটা এটা করে নেব এখান থেকে ওকে করব এখান থেকে অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ করবো তো এটা যদি না হতো তাহলে আপনাকে জাভা ডট লাং নামে একটা ইরোড আছে ওই ইরোটা দেখাতে পারতো সেটা হলে আপনার ডেটাবেজের সঙ্গে কানেকশন হতো না ওকে সো আমরা এবার যেটা করব সেটা হলো আমাদের যেহেতু ইন্ডেক্স ডট জেস পেজটা रान हो गए तो डेटा गो इन्सार्ट कर ट्राई करी तो देखी तो ये एक लाइन देखें से फाइनल देखा इज कमप्लीटेड टी टुएल्व प्रोजेक्ट इज कमप्लीटेड ओके नाम दीची को नाम दीची जेमन यूजार नेम दीची आलमगर दास दें पासवर्ड पासवर्ड दी मेल टेक्नोलॉजी देखी जो ड्राइर मैनेजार डट गेट कनेक्शन रखी से लोकल होस्टे कनेक्शन दिए लोकल होस्टर एट्जे पोर्ट नम्बर दें ये डेटाबेज टी टुएल्व डिवि हमारे डेटाबेज नेम दें रूट हम डेटाबेज यूजार नेम दें ये हमारे डेटाबेज पासवर्ड दैट मीस पासवर्ड दी नहीं लोकल होस्टे से पासवर्ड घर का खाली रखी দেন এইখানে আমরা যে কাজটা করছি আমাদের এইখানে ছয়টা ভ্যালু ছিল আমরা টোটাল ছয়টা ভ্যালু নিয়েছিলাম আমাদের ফর্মের ভিতরে একটা ছিল নেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ইমেল সাবজেক্ট ইউনিভার্সিটি সো এইখানে আমরা ফার্স্টে যেটা করেছি সেটা হলো স্ট্রিং আমরা ছয়টা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি এবং আমরা ওই ভ্যালুগুলো এখান থেকে ধরার ট্রাই করেছি ওই ভ্যালুগুলো ধরছি এখানে তারপরে আমরা মাই স্কেলের সঙ্গে যখন কানেকশন হয়ে গেছে তখন আমাদের ইনসার্টের যে কোডটা সেটা হলো ইনসার্ট ইন্টু আমাদের যেই যে ডেটাবেসটা ছিল সেটা হলো টি টুয়েল জিবি তো টি টুয়েলভ জিবির ভিতরে আমরা কী করছি আমাদের যে স্টুডেন্ট নামে যে টেবিলটা ছিল সেই টেবিলের ভিতরে ডেটাগুলো ইনসার্ট করার চেষ্টা করেছি এবং সেই টেবিলের আমাদের ছয়টা কলাম ছিল একটা ছিল নেম ইউনিম পাসওয়ার্ড ইমেল সাবজেক্ট অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি এটা করার পরে যদি সাকসেসফুলি আমাদের ডেটাগুলো ইনসার্ট হতো তাহলে আমাদেরকে এই মেসেজটা দেখানোর কথা ছিল সো এই মেসেজটা এখানে দেখাচ্ছে তো আমরা এবার যেটা দেখবো আমাদের ডেটাবেসটাকে চেক করব ডেটাবেসটাকে চেক করার পরে আমরা দেখবো আমাদের ভ্যালুগুলো এখানে ইনসার্ট হয়েছে কিনা तो हमें इखे देखी फार्ष्टे ब्राउज करी ब्राउज देखले इन्हें देखा जाए दे फार्ष्टे नेम आलमगर होसन आससे हमारे यूजार नेम आसते पासवर्ड आससे एखे इमेल आसते सबजेक्ट आससे एखे इूनिवार्सिटी नेम आसते सो यही टोटाल हे जे एस पी ए सार्वलेट थे कि भाव डेटाबेज कानेक्शन कमप्लीट करब से डेटाबेजे क्यों किस डेटा इन्सार्ट करब सो टोटाल कोडा एखान नहीं लिंक भिडियो डिस्क्रिपने दिए दीब আপনারা ওইখান থেকে নিয়ে নিতে পারবেন যা হোক ওয়েব টিউটোরিয়ালের ফার্স্ট পর্যায়ের আজকে এই পর্যন্তই আগামীতে আমরা ওয়েবেরই কোনো কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর এই চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে